আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন নিরাপদে আছেন কোভিড 19 প্যান্ডেমিক সারা বিশ্বে যে মহামারীর বা যে দুর্যোগের সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশের প্রান্তিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা কোন ধরনের বিপর্জয়ের মুখোমুখি হচ্ছে এ ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে যে কোভিড 19 বা করোনা ভাইরাসের যে মহা বিপর্জয় এখানে আমাদের প্রথম যে বিষয়টা নিয়ে আমরা চেষ্টা করছি বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি কিংবা আমাদের ফুড সিকিউরিটি যত করে আমরা দুবেলা খেয়ে আপাতত বেঁচে থাকতে পারে সেটা আমাদের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটাই বাংলাদেশ সরকার দেশবাসী এবং যার যেখানে যে সামর্থ্য রয়েছে সেখান থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছে আমাদের কিন্তু এটা ভুললে চলবে না বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রান্তিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী এরা কিন্তু শহরে বাস করে না এরা পাস করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে বাংলাদেশের এই প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা যখন এরা দুবেলা দুমুঠো ভাত খেতে পায় না পেট ভরে দুটো খাবার পায় না আমরা যদি এক্সপেক্ট করি যে এই প্রান্তিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ওদের শিক্ষার জন্য বর্তমানে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে শিক্ষাটাকে যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নেওয়ার চেষ্টা করছি সেটাকে অ্যাভেল করতে পারবে এটা কতটুকু যৌক্তিক সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এবং বাংলাদেশের সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে এই মহামারীর ভেতরেও যেন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাটা যেন কন্টিনিউ করে বন্ধ না হয়ে যায় এই জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি অবশ্যই কাজ করে যাচ্ছি বাংলাদেশ সরকার টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রাইমারি স্কুলের এবং হাই স্কুলের বিভিন্ন ক্লাস লেসনগুলো টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাদের শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন লেসন বা পাঠদান করে যাচ্ছে এই অবস্থাটাতে যে বিষয়টা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায় সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে বিদ্যমান ডিজিটাল ডিভাইড এই ডিজিটাল ডিভাইড কনসেপ্ট আসলে কি ডিজিটাল ডিভাইড এই বিষয়টা হচ্ছে যে ডিজিটাল যে টুলসগুলো রয়েছে যেমন ধরেন কম্পিউটার কিংবা অন্যান্য ডিভাইসেস অথবা ইন্টারনেট বা অনলাইন অ্যাক্সেস এটা কিন্তু সমাজের প্রত্যেকটা স্তরের সমান বিদ্যমান নয় যারা বিত্তশালী যাদের সে অর্থনৈতিক সংগতি রয়েছে তাদের কাছে প্রযুক্তি রয়েছে তাদের পক্ষে সম্ভব বাংলাদেশের তুলনামূলকভাবে প্রাইভেট এডুকেশন ইনস্টিটিউশনগুলোতে লেখাপড়া করা অলরেডি যে অর্থনৈতিক সংগতি রয়েছে সেই সংগতির কন্টিনিউশন হিসাবে কিন্তু ঘরে বসে বসে তারা এখন এডুকেশনটা পুরোপুরি না হোক কিন্তু আংশিক হলে তার এডুকেশনটাকে কন্টিনিউ করতে পারছে কিন্তু যে ডিজিটাল ডিভাইডটা এখন যেটা একেবারে প্রকট হয়ে আমাদের সামনে দেখা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রান্তিক পর্যায়ের একেবারে দরিদ্র যে ছাত্র ছাত্রী রয়েছে তারা কি এডুকেশন কন্টিনিউ করতে পারছে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ আমাদের এরকম অনেক গল্প ঘটনা জানা আছে যে প্রান্তিক পর্যায়ে দরিদ্র পরিবারের এমন অনেক সন্তান এমন অনেক শিক্ষার্থী তাদের জীবনের হাজারো প্রতিকূলতা প্রতিবন্ধকতা এগুলো এড়িয়ে জীবনে কোনো একটা জায়গায় নিজের অবস্থান করে নিয়েছে এবং তার পিছনে শিক্ষার একটি অন্যতম বড় ভূমিকা রয়েই যায় এই প্রান্তিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের এডুকেশনের জন্য যেই মিনস বা যেই সোর্সটি ছিল সেটা কিন্তু ছিল বাংলাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুল অথবা গ্রামীণ এলাকাতে যে সমস্ত কলেজগুলো ছিল সেই কলেজগুলোর মাধ্যমে কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছিল কোভিড নাইনটিন বা করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিকের পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ প্রান্তিক পর্যায়ের এই সমস্ত শিক্ষার্থীরা এই করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিকের কারণে শিক্ষার যে মৌলিক অধিকার সেই মৌলিক অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত বাংলাদেশে বিদ্যমান আর্থ সামাজিক বৈষম্য সম্বন্ধে আমরা সবাই কম বেশি অবগত এই করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিক কবে শেষ হবে সেটা কিন্তু আমরা এখন করে স্পষ্ট করে বলতে পারছি না একদিন অবশ্যই হয়তো শেষ হবে কিন্তু এই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বা প্রান্তিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা তারা কিন্তু আরও পিছিয়ে পড়ছে এই বিষয়টা নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে দেখুন আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশের যে স্বপ্ন সেই স্বপ্নটাকে যদি আমরা একটা ইনক্লুসিভ রিয়ালিটি করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই খুব গভীরভাবে প্রান্তিক পর্যায়ে যে শিক্ষার্থীরা রয়েছে তাদের কাছে কিভাবে ভবিষ্যতে আরও সহজে আনইন্টারাপ্টেড অর্থাৎ যে সমস্ত ইন্টারনেট কানেকশন রিলায়েবল এগুলো কিভাবে আরও ইনসিওর করা যায় ইলেকট্রিসিটি যেন কন্টিনিউসলি থাকে সেটা কিভাবে ইনসিওর করা যায় এরা কিভাবে আরও ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস কম্পিউটার এবং ডিভাইসেসগুলো এদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় এটা নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে আমি একজন শিক্ষক এবং বিগত প্রায় দুই দশক ধরে আমি শিক্ষকতা এবং শিক্ষা গবেষণার সাথে জড়িত আমি বাংলাদেশের প্রান্তিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রায় আমার পুরো প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে কাজ করে আসছি এই কোভিড নাইন্টিন প্যান্ডেমিকের সময়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে দরিদ্র যে প্রান্তিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমরা কাজ করি তারা এখন আর স্কুলে আসতে পারছে না আমরা বিভিন্ন সময় চেষ্টা করছি ওদের সাথে ফোনে আলাপ করতে বা খোঁজ খবর নিতে ওদের প্রধান কনসার্নটা হচ্ছে এই মুহুর্তে দুবেলা দুমুঠো খাবার যেন ওরা পায় এটা হচ
এই বিপর্যয় যেদিন শেষ হয়ে যাবে যেদিন সবাই আবার পুনরায় স্কুলে যাবে এই শিশুগুলো কিন্তু যে সমস্ত শিশুরা এখন অনলাইনে এডুকেশনটা অ্যাভেল করতে পারছে তাদের চাইতে আরও পিছিয়ে পড়বে আমি আপনাদের সবাইকে আহ্বান করছি কোভিড নাইন্টিন প্যান্ডেমিক বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বা প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের উপরে কোন ধরনের প্রভাব পড়ছে এই বিষয়গুলোকে নিয়ে আরও গভীরভাবে চিন্তা করবার জন্য আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ